আসসালামু আলাইকুম আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন এবারের পর্বে আমরা জানবো একটা ওয়েবসাইটের স্ট্রাকচার সম্পর্কে এই স্ট্রাকচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনাদেরকে জানতে হবে সো আমরা একটা ওয়েবসাইট ওপেন করব এবং সেই ওয়েবসাইটটার স্ট্রাকচার দেখব আমরা এর আগে পর্বে জেনেছি একটু মনে করে দেখুন একটা ওয়েবসাইটের পেজ তৈরি করতে কী কী লাগে এস টেম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট জে কোয়ারি অ্যান্ড বোর্ড স্টাপ এই কয়েকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট লাগবে লাগবে তো এখন প্রথমত আগে একটা ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে হয় এস টেম এল দিয়ে এরপরে সেটাকে সুন্দর করতে হবে সি এস এস দিয়ে ঠিক আছে তারপরে সেটাকে আরও ভালো করার জন্য জবা স্ক্রিপ্ট যে করি বুট স্টপ এগুলোর প্রয়োজন আছে তো এখন আমি আপনাদেরকে একটা কাজ করি একটা ওয়েবসাইট থেকে এটা 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 অ্যান্ড এটা আমি ডিলিট করে দেখাই শুধু এজ টেম এল রাখি তাহলে কি দাঁড়াতে পারে সো আমি এটা কিভাবে করছি এটাও দেখার দরকার নেই জাস্ট আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই যে যদি আমি প্রথমত সি এস এসটাকে ডিলিট করে দেই সি এস এস চলে গেছে এরপরে এখানে আছে জাভা স্ক্রিপ্ট সেটাও চলে গেছে ঠিক আছে এস টাইম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট যে করি সবই আউট হয়ে গেছে এবার দেখুন এইটাই হলো প্রথম তার স্ট্রাকচার এরপরে এর সাথে সি এস এস অ্যাড করলে ডিজাইন হবে দেন হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ হবে যে করির কাজ হবে ঠিক সিম্পলি আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই হিউম্যান স্ট্রাকচার আচ্ছা এটা না দিয়ে আমি একটা কাজ করি বাংলায় লিখি কঙ্কাল সো মানুষও একটা কঙ্কাল তৈরি করি ভয় পাবেন না অনেকে আবার ভয় পেতে পারে অনেক কঙ্কাল থেকে ভয় পায় সো ভয় পাওয়ার কোনো কিছু নাই আমার কোনো ভয় নেই আমি আল্লাহকে ছাড়া কাউকে ভয় পাই না সো দেখুন একটা কঙ্কালের আগে স্ট্রাকচারটা কি হয় আগে হাত পা থেকে শুরু করে যত কিছু আছে আমরা কিন্তু সব কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এইভাবে তৈরি করা হয় আগে মানুষের ভিতরে কিন্তু এই জিনিসটা আছে আপনি একটু ভেবে দেখুন মানুষের ভিতরে কিন্তু এইগুলো আছে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না এরপরে কিন্তু এর উপরে কি করা হয়েছে চামড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে চামড়া মানে আল্লাহ তালা যেভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আমি এই উদাহরণটা প্রায় সব জায়গাতে দিয়েছি তো আমরা যেটা জানি যে মাটি দিয়ে আগে বানানো হয়েছে তারপরে এটাকে জীবন দান করা হয়েছে হ্যাঁ তো এরকমই হচ্ছে যেমন আমরা একটা ইয়ে করি রবট তৈরি করছি সো রবট যখন তৈরি করা হয় আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন রবটটা তৈরি করার সময় আগে ভিতরে মেশিনপত্র দেয় দেওয়ার পরে উপরে যেমন সোফিয়ার কথা আপনারা জানেন এর ভিতরে কিন্তু অনেক মেশিনারি কলকব্জা আছে এর বাইরে কিন্তু কোনো কিছুর ফ্লেভার কোনো কিছু দিয়ে চামড়ার মতো সৃষ্টি করা হয়েছে যেটাকে সৌন্দর্য বাড়িয়েছে ঠিক আছে তারপরে এটা হাঁটতে পারবে ঠিক সেরকম ইঞ্জিন সেট করা আছে তো ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ঠিক এরকমই আগে আপনি যখন ওয়েবসাইটটিকে বানাবেন ঠিক তখন ওয়েবসাইটটি আপনার আমি একটু আগে যেটা করে দেখালাম ঠিক এরকমই হবে এরকমই অসুন্দর লাগবে দেখতে ঠিক আছে শুধুমাত্র এচ টিম এল দিয়ে আপনি কি করতে পারবেন স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারবেন সো আমি যেটাকে যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে এচ টিম এলটা যেটা আছে এটা হচ্ছে একটা সাধারণ স্ট্রাকচার আর সি এস এস এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের ডিজাইন আর জাভা স্ক্রিপ্ট যে করি বুট স্টাপ এগুলো হচ্ছে অন্যান্য কাজে ইউজ হয় কোথায় ইউজ হয় আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি যদি ধরুন দাঁড়াজে চলে যাই সরি তো দেখুন দাঁড়াজে যেখানে আসলে ওদের অনেক এই যে চেঞ্জ হচ্ছে না দেখুন একটু ভালো করে দেখুন ছবি চেঞ্জ হচ্ছে না এই এই কাজটা করে কোনটা এই জাভা স্কিপ আর যে করি মিলে করে ঠিক আছে আমি আবারও বলছি যে এই যে এই ধরনের কাজগুলো আছে এটা চেঞ্জ হচ্ছে এটা জাভা স্কিপ অ্যান্ড যে করি মিলে করে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমি যদি আরেকটা জিনিস দেখাই সেটা হচ্ছে কোথায় গেল ধরুন এখানে আর কি থাকতে পারে তারপরে আমি আমার অ্যাফ এন সফটওয়্যারসে চলে যাই সেখানে যদি থ্রি সিক্সটি সোয়াক ভাই ওয়েবসাইটে চলে যাই এখানে একটা জিনিস দেখানোর মতো আছে সো এখানে একটা জিনিস দেখবেন যে এখানে ক্লিক করলে এই যে একটা নতুন ওপেন হচ্ছে 
সো দেখুন যে এটাও কি হয় এটাও কিন্তু জাভা স্ক্রিপ্ট যে করে দিয়ে করতে হবে ঠিক আছে সো এই গাছগুলোই অ্যাকচুয়ালি অনেক ধরনের কাজ আছে যেগুলো জাভা স্ক্রিপ্ট যে করে লাগবে আর বুট স্টাফ কী কাজ করে সেটা হচ্ছে দেখুন এটা কিন্তু ডেস্কটপে এরকম দেখাচ্ছে আবার ছোটো ডিভাইস যখন মোবাইলে চলে যাবে ঠিক তখন এরকম সুন্দর লাগবে দেখতে এবং এটা ওপেন হবে যে এরকম দেখাবে তো এই যে মোবাইল মানে মোবাইল ইউজার ফ্রেন্ডলি করার জন্য বুট স্টাফ ইউজ করা হয় এটা হচ্ছে যে মোবাইলেও ভালো লাগবে দেখতে এবং হচ্ছে কম্পিউটারও দেখতে ভালো লাগবে অনেক ওয়েবসাইট আছে যেগুলো আমাদের কি যেগুলো হচ্ছে রেসপন্সিভ না এটাকে রেসপন্সিভ বলা হয় মানে হচ্ছে মোবাইল রেসপন্সিভ মোবাইলের মধ্যেও এটা ভালো রেসপন্স করবে এই জন্য এটাকে বলা হয় মোবাইল রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ঠিক আছে ডিজাইনটা হচ্ছে মোবাইল রেসপন্সিভ ডিজাইন সো আগে এমনি কম্পিউটার রেসপন্সিভ ডিজাইন করতে হয় এরপরে মোবাইল রেসপন্সিভ করতে হয় তো আমি যদি বলি যে নন রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট নন রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট একটা লিস্ট খুঁজে বের করতে দেখি কোথায় আছে আচ্ছা সো নন রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট লিস্ট এখানে দেওয়া হচ্ছে লেট মি সি কারণ এখন সবাই মোবাইল ইউজ করছে এটা রেসপন্সিভ না আচ্ছা এটা একটা না সো যেমন এটা এটা একটা ওয়েবসাইট মোবাইল রেসপন্সিভ কিন্তু আচ্ছা করা হয়েছে সো নন রেসপন্সিভ কোথায় পাওয়া যেতে পারে নন রেসপন্সিভ জাস্ট নন রেসপন্সিভ খুঁজে বের করতে হবে এখন আমার এখানে ডিজাইন করা আছে কিনা আমি দেখি ব্যাচ ফাইভ হ্যাঁ এটা দেখুন নন রেসপন্সিভ এটা একটা ওয়েবসাইট সাপোজ ধরে নিন একটা ওয়েবসাইট কিন্তু এটা নন রেসপন্সিভ তো নন রেসপন্সিভ কেমন যে মোবাইলে যখন ছোটো স্ক্রিনে যাবে ঠিক তখন কিন্তু এই যে ডান দিকে স্ক্রল করে করে দেখতে হয় এটা কিন্তু বিরক্তিকর একটা জিনিস তো এই জিনিসটা করার জন্যই আমরা ইউজ করে থাকি কোনটা বুট স্টাফ ঠিক আছে তো আমাদের এখন প্রথম কাজ হচ্ছে আমরা শিখব কি আমরা শিখব এইচ টি এম এল এরপরে সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট যে করি বুট স্টাফ তো এই জন্য এইচ টি এম এল শেখার জন্য এখন আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে আশা করা যায় আমরা বাকি বিষয়গুলো কাভার করতে পেরেছি যে আসলে একটা ওয়েবসাইট তৈরি হয় কি দিয়ে কি কি প্রয়োজন আছে এবং কত প্রকার একটা ওয়েব পেজের মধ্যে কি থাকে কোড থাকে ফাইল থাকে তো এগুলো আমরা কোথায় তৈরি করব আপনি একটু কল্প করে দেখেন যে সবগুলো বিষয় আমরা কিন্তু অলরেডি কাভার করে ফেলেছি ঠিক আছে দ্যাটস ইট আর এরপরও যদি আপনাদের মন হয় যে না আরও কোয়েশ্চেন্স আছে তাহলে গ্রুপে করবেন সেই অনুযায়ী আবার এখানে ভিডিওটা দেওয়ার চেষ্টা করব আমি ঠিক আছে তো আমাদের এইচ শেখার জন্য যে প্রসেসগুলো রেডি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এইচ টি এম এল সম্পর্কে আমাদের ছোট্ট কিছু ধারণা থাকতে হবে এইচ টি এম এল এবং এটা লিখে গুগলে আপনারা সার্চ করবেন আমি শুধু যতটুকু বলে বলে দিচ্ছি এই দশ মিনিটে ঠিক ততটুকুই যদি আপনি মানে জাস্ট শুনে জানার করে যান তাহলে কিন্তু হবে না আমি যদি দশ মিনিট বলি আপনি দশ ঘন্টা রিসার্চ করবেন এটা হলো একজন ভালো বা একজন এনার্জেটিক পার্সনের একটা বৈশিষ্ট্য যে ভালোভাবে শিখতে চায় ঠিক আছে আমরা ওই জিনিসটা করেছি আজকে হয়তো আপনি আমাদের এই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সময় যখন আমরা শিখেছি ঠিক তখন এমন টাইম ছিল যে আমরা এরকম কোনো ভালো ভিডিও দেখার সময় পাইনি বা ভিডিও পাইনি কিন্তু আজকে কিন্তু আমরা ভিডিও পেয়েও কিন্তু অনেক কি করি এটাকে আসলে মিস ইউজ করি দেখি না অ্যাভয়েড করে চলে যাই ঠিক আছে সো সামনের ওয়ার্ল্ড আরও অনেক বেশি অ্যাডভান্স হবে ঠিক তখন কিন্তু এই আইটি রিলেটেড মাইন্ডসেট বা আইটি স্কিলড পার্সনদের খুব প্রয়োজন হবে বিভিন্ন কোম্পানিতে ঠিক তখন কিন্তু আমাদের চাকরি পেতে আরও অনেক অসুবিধা হয়ে যাবে এখন তো একটা অসুবিধা আছে তো আপনারা এই এইচ নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করবেন যে এস টি এম এল কী এস টি এম এল টিউটোরিয়ালস এভাবে আর শুধু আমার টিউটোরিয়াল ফলো করতে হবে এরকম আর অনেকগুলো দেখবেন তো লাস্ট পর্যায়ে কিন্তু আমি আছি হেল্পের জন্য এটা মাথায় রাখবেন অলওয়েজ সো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমরা এরপরে টিউটোরিয়ালি এইচ টি এম এল নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনাদেরকে শেখাবো যে এইচ টি এম এল কী জিনিস সো ফলো করুন সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনে ক্লিক দিয়ে দিন এই কথাটা বারবার বলতে একটু বিরক্ত লাগে তারপর বলে দিচ্ছি অ্যান্ড ফেসবুক পেজে লাইক দেবেন দেন হচ্ছে গ্রুপে জয়েন করবেন দ্যাটস ইট আল্লাহ হাফিজ সবাইকে